それでは時間になりましたのでこれより JFGJS イニシアチブ日本研究フェローカンファレンス2023を始めます私本日の進行係を務めます国際交流基金の神田と申しますどうぞよろしくお願いいたしますまず最初に皆様方にご注意いただきたい事項を簡単にお伝えさせていただきます。本ホール内では飲食禁止となっております。また、貴重品につきましては必ず参加者ご自身が保管、管理くださいますようお願いいたします。最後にあらかじめご案内させていただいた通り、本日は動画及び写真の撮影を行います。撮影物は国際交流基金や東京大学東洋文化研究所の広報などで利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、集合写真は閉会後に撮影いたしますので、皆様最後まで何卒よろしくお願いいたします。それでは開会に際しまして、まず国際交流基金理事の佐藤より皆様にご挨拶申し上げます。皆様こんにちは国際交流基金理事の佐藤由里でございますえ本日は日本研究フェローカンファレンスにようこそお集まりいただきました昨年に引き続いて東京大学東洋文化研究所との連携による JFGJS イニシアティブの一環としまして今年もこのカンファレンスを開催できますことを大変嬉しく思います今回のカンファレンスは私ども国際交流基金 JF にとって3つの点で非常に大きな意味を持っていると考えておりますまず1つ目は今回のカンファレンスは昨年度パイロット事業として招聘した JFGJS フェローの方々に初めてご参加いただく大型イベントだということです JFGJS イニシアティブの大きな柱となる海外の若手研究者の招聘を連携の初年度から実施できましたことはこれまでの長きにわたる東文献と国際交流基金の深い信頼関係に基づく、まあ、その賜物だというふうに考えておりますそれに関連して二つ目の意義はですね本日この場で正式に JFGJS フェローシッププログラムの立ち上げを発表させていただくという点ですこの新たなプログラムはパイロット事業と同じくですねアジアの中の日本日本の中のアジアをテーマに掲げてポストドクトラルポスドク研究者を対象とした最長24ヶ月のフェローシップです対象となるポスドク研究者は当文献においてご自身の研究を行うのみならずですね、研究会の管理運営業務など、プロジェクトファシリテーターとしての経験も積んでいただくということになります。国際交流基金は従来より実施しています日本研究フェローシッププログラムと、今回のポスドクフェロープログラム、これを合わせましてですね、今後とも海外の日本の研究者の来日、訪日の機会の提供に努めてまいる所存ですので、本日、ここにお集まりの皆様におかれましてはです、ね、ぜひともこうした JF のフェローシッププログラムに関心を寄せていただき、周りの方々にもどうぞお声がけをいただければと願っております。三つ目の意義ですが、えー、今回第二セッションとしまして、フェロー同士がそれぞれの関心のテーマ、あるいは研究所、あるいはキャリア形成上での悩みなども含めてですね、専門分野を超えてコメントし合う、全く新しいネットワーキングイベントを試みるという点です。Meet J Fellows と題しまして、このイベントはですね、実はすでにオンライン上でもう展開が始まっていましたけれども、本日はこのオンライン上のやり取りをこのホールの外側のホールにすでにスペースに再現してあります。
その続きをですね本日ご参加の皆様も交えて全員で展開していこうとスタッフ一同意気込んでおりますのでぜひ皆様全員の積極的なご参加をお願いしたいと思っております。最後になりましたが本日のカンファレンス開催に多大なご協力をいただきました中島所長、園田先生、えー、はじめとして当分県の皆様方に改めて心より感謝を申し上げて私のご挨拶といたします。本日登壇するフェローの皆さんそしてそれぞれのフェローを紹介する、えー、担当の国際交流基金スタッフの熱い思いも含めてですね、どうぞ皆様、最後までこのイベントをお楽しみください。ありがとうございます。それでは前半の第一セッション、アジアの中の日本、日本の中のアジアを始めます。まず最初のサラサを通して探る、近世社会における美術、大衆文化、文化交流について、座長の小川先生とライナさん、どうぞステージにお上がりください。この時間をお借りしまして、第一セッションの進行概要をご案内いたします。第一セッションは東京大学東洋文化研究所の各先生に座長をお願いし、登壇する国際交流基金フェローの各研究テーマについて発表を行っていただくセッションとなります。まず最初に各フェローについて簡単な紹介を国際交流基金の担当者からさせていただいた後、各フェローによる発表へと続けさせていただきます。それでは最初の登壇フェロー、ライナさんにつきまして、国際交流基金の担当者からご紹介いたします。それでは日本研究部の私、佐藤から、ライナ・ビデタさんの紹介をさせていただきます。ビデタさんはインド・デリーのご出身デリー大学で歴史学を専攻した後ロンドン大学東,東洋アフリカ研究学院ソアースで美術史を学び現在は南アジアや日本を中心とした近世の美術史を学ぶためアメリカカンザス大学の博士課程に在籍されています研究のテーマはサラサという染め物がどう日本に伝わり根付き日本独自の和さらさに発展したのかを探るということでこの研究を通して西洋とアジアにおけるさらさについての理解のギャップを埋めまた英語で和さらさについて発信することでより多くの人にアートを身近に感じてもらうことができればとおっしゃっていましたどうしてさらさの研究をしようと思ったのかを伺ったところ子どもの頃の夢はデザイナーになることで服や素材が好き日本が好き美術が好きそしてインドご出身ということでが重なって今の研究に至ったそうです、えー、アートに疎い私ですがウィリタさんのお話がとても興味深くまたサラサが案外身近なものだと知り私も家のクローゼットをちょっと探してみたら実は私の一番お気に入りのハンカチもサラサでしたビリタさんがたどり着くべきしてたどり着いた研究テーマの発表を今日はお聞きくださいではビリタさんよろしくお願いします、はい、Good afternoon everyone、uh, Thank you to the Japan Foundation for organizing this conference and for the opportunity to share part of my research today through this presentation titled Exploring Early Modern Society Through Sarasa Art and popular culture. I begin my talk in the year 1613, when an English merchant at the port of Hirado in Kyushu noted the demand in Japan for a cloth that was quote unquote fantastically painted. This fantastically painted cloth was the vibrant, glazed, painted, and printed cotton textile known as sarasa in Japanese, but globally and more commonly is known as chintz. Produced on the southeastern coast of India, called the Koromandal Coast, these textiles were major export items linking the Indian subcontinent both westwards towards European markets and to the eastern end of the Indian Ocean trade sphere. 
The textiles were prized worldwide for their bright colors, intricate floral designs, lightness of cotton, and most importantly, for their color fastness, a quality that allowed the dye to be fixed to the textile. It was to the merchants of uh, the Dutch East India Company that sarasa was imported into Japan during the early modern period. Here you can see um, a Dutch order book which gives us a glimpse into the kinds of textiles that were perceived as being popular in Japan. Dutch merchants, along with Chinese settlers, were allowed to operate through this man-made island of Tejima, off the coast of Nagasaki. As represented in this map here, the production and dissemination of sarasa lies at the intersection of early modern economic and colonial histories and particularly of maritime trade routes within and beyond the Indian Ocean. <clears throat> in Japan, sarasa was imported in fairly large quantities and a taste for this fabric developed within the region. Smaller fragments of sarasa were used to produce tobacco pouches, shifuku, which are pouches for tea caddies, and obi, or waistbands. It was also used for tailoring kosode, a type of under robe or inner garment. Such garments made of sarasa were consumed in present day regions of uh, Kyoto, Osaka and Kobe. Indian chintz as produced on the Coromandel coast has been the subject of much scholarship. And so my study centers the life of sarasa as it found its found its way into Edo, Japan, and what happened to it afterwards. My two research questions for today are as follows. First, how was sarasa used in Japan, and what can its study inform us about Edo society? Secondly, what role did print culture play in disseminating sarasa in Edo, Japan? By foregrounding the life of textiles, this presentation emphasizes how sarasa moved across geographic spaces, voyaging from the Indian subcontinent to the Japanese archipelago. By analyzing the relationship between textiles and print culture, we will understand how patterns and knowledge about dyeing techniques disseminated during the Edo period. Also, the study of sarasa allows us to criti critically mediate between local and global histories of textiles. So, my study aims to expand the scholarship on the connections between the global trade in chintz and home industries of Japan. Today, I focus on these three examples to facilitate my research theme. These examples demonstrate the interdisciplinary and cross-cultural approach of this study and highlight that the story of Sarasa is significant to examine Edo-Japan's relationship with the rest of the world. So my first example is this woodblock printed manual called Sarasa Benran, or Compendium of Sarasa Designs. As sarasa circulated within the material culture of Japan, keen and eager consumers of sarasa emerged, as did ways to emulate such textiles locally. Book publications in the form of woodblock printed materials began to be published by the middle of the 18th century. Collectively known as Sarasa Bon, three major manuals appeared within a span of two decades, with subsequent editions of these manuals being reprinted into the 20th century. These printed manuals on sarasa were likely made to reproduce patterns of old imported sarasa or kowatari sarasa and to learn about the appropriate color schemes. These included colors such as airo, kin, shio, and murasaki, which is highlighted in the bottom here. An important note observed by renowned dyer and textile maker Sachio Yoshioka is that the techniques disclosed in these manuals were not meant to be the exact original Indian dye method, but rather were local ways to produce textiles similar in taste to sarasa. So the three important 18th century authors and publishers of sarasa manuals were Horai Sanjin Kikyo, Kasumi Magozaemon, and Inaba Michitatsu. 
Each publication on Sarasa by these three gradually improved and made corrections and modifications from the previous publication. The author of the first manual, Sarasa Benran, Horai Sanjin Kikyo, began his career as a comedic writer, artist, and poet in Edo, but became interested in textiles. And in 1778, he published Sarasa Benran. Three subsequent editions were published, as you can see the dates here, and these were used directly by clients to choose a Sarasa design of their liking. It is important to note that Japanese book publishers may have also consulted Sarasa catalogs、um, and albums made of fragments as a reference to produce these pattern books. <clears throat> This is a page from the 1808 edition of the manual. On the right is the second half of the table of contents, which gives us information about the different dyes and their method of production. The manual includes sections on how to use stencils to print on a textile, how to hand paint sarasa, or how to create golden sarasa, known as kin sarasa. On the left are two examples of patterns that one may emulate on a chosen textile that could be cotton but was not limited to it. My findings from Sarasa Benran are as follows. First, the manual provides important technical details on dyeing techniques for emulating Sarasa. Dye materials range from vegetable, animal, and mineral pigments, including indigo, and cochineal,、uh, which is an insect for making red dye. Second,、uh, the author writes in the final section of the manual that the entire practice of creating and recreating Sarasa is primarily an oral tradition, or kuden. It is very possible that some steps or techniques would not be included in such manuals. The author also shares instructions or guidelines while discussing dyeing techniques. So, although the manual comprises of various technical details, the majority of it is dedicated to patterns and their color schemes. As I mentioned, scholars have proposed that these were used by clients directly. But I also further propose that these were used by textile enthusiasts in Edo, Japan. Sarasa Benran centers the relationship between oral tradition, knowledge transfer, and the role of printed media in shaping craft culture. Here is a spectacular example of a koso de created using various fragments of Sarasa from the 19th century. Comparing this hexagonal design on the collar of the koso de with the one、um, in the manual, you can find some design similarities there. My second example is a rarely studied printed scroll known as the Nabeshima Sarasa Hidensho, or Scroll of Secrets, which serves as crucial evidence to chart the visual life of these textiles as they traveled and found their way into Japan. The scroll begins with a short introduction on the history of Sarasa and the important role played by the feudal lord of Hizen, of Saga Domain,、uh, in creating a popular trade name for Nabeshima Sarasa. Following the main text, the key ingredients and measurements for each dye color is noted. The same block of floral design indicating the use of stencils and wood block is repeated over as the scroll unfolds and demonstrates how the application of each dye leads to the final product, which can be seen in this detail here that I've highlighted. In this detail of the beginning of the scroll, I have highlighted these two lines、uh, that inform us about the base liquid. For each dye and the base textile. Note that one may use silk, linen, cotton, or any other textile that one might get their hands on. This flexibility is indicative of the adaptive nature of textile production and considers the agency of the local producers in Japan. So the first dye that is introduced is ki, or yellow, which is made by boiling 160 monmei, or which is 3.75 grams of Japanese bayberry bark with two liters of water. This is a later、uh, Meiji period、uh, painting, 
which depicts a dye house called Sarasaya. You can see the craftspeople using stencils, buckets full of pigment and dyes, and a person even hanging textiles for drying. The type of textile that emulated sarasa designs and was locally produced has come to be known as Vasarasa and carries with it the later legacy of sarasa. In contrast to sarasa, Vasarasa can be differentiated based on nomenclature, materials and techniques. The Wa in Wasarasa, of course, stands for Japan or Japanese style, and this locally produced textile used freehand drawing or stencil printing method, along with dyes such as sap and wood, which um, ultimately were not super color fast. I would like to end my talk um, with my third and last example of a Nagasaki Sarasa. Here it is pertinent for me to recognize the presence of multiple local sites of production of Wasarasa textiles in Japan. There were about 11 production sites of local Sarasa between 1630s to 1860s, located in populous cities such as Osaka and Edo, where there, were, where there was a high demand for such fabrics. This example was used uh, likely as a furoshiki or wrapping cloth, and Sarasa-type textiles produced in Nagasaki used coarse cotton from China and sapun wood, a dye I mentioned earlier, which is a red dye that came from Southeast Asia on Dutch and Chinese ships in the 18th century. This dye, um, as you can see, created a reddish-brown color, which imitated the, uh, the bright red of madder used in Coromandel textiles. Compositionally, this furoshiki has five distinctive borders, which gra gradually move inwards towards a central image. The third border inwards stylistically depict Chinese phoenixes and clouds, and the innermost border has peonies surrounded by an arabesque type pattern. These borders engulf the image made in the, in the center in the manner of a popular Japanese woodblock print, uh, or ukiyo-e. The central image is a representation of the Gion Festival in Kyoto. This scene not only shows a Gion Festival float, which displayed and paraded foreign textiles during the processions, but it also employs Western linear perspective, known as ukie, as can be compared with this copper plate uh, print by Okada Shuntosai. Thus, the creator or creators of this textile must have been familiar with diverse foreign elements. By analyzing the multiple layers of cultural and material affinities as expressed in this individual textile, it can be argued that this furoshiki embodies different levels of um, distinct levels of um, multiple cross-cultural associations, resulting from the use of cotton from China, Southeast Asian red dye, and Western one-point perspective, as well as the Gion Matsuri tradition of Kyoto. The study of Sarasa is significant to examine Edo society's relationship with the world beyond the Japanese archipelago. The two illustrated printed materials we examined today, um, Sarasa Benran and Abishima Henansho Scroll, demonstrate how early modern politics and economic histories of trade across the Indian Ocean converge and materialize within the culture of Edo Japan. The, the designs and techniques illustrated and described within these printed volumes have traversed transoceanic spaces, traded between agents, have undergone material transformations, and finally become fixed representations on printed manuals and scrolls in Japan. To conclude, Imported textiles from India were not only woven into the material culture of Edo Japan, but also domesticated and adopted into the popular visual culture, like woodblock prints. By an analyzing the printed scrolls and prints supplements existing knowledge on how techniques and design information traveled through geographies, people, people and cultures. The transnational nature and journey of Sarasa from the Indian, Indian subcontinent into Edo Japan is a story of how this cloth was transformed, transmuted, and localized over time and space. Thank you so much for listening.
Good afternoon, everyone. Uh, this is Michihiro Ogawa uh, from Tokyo University. And uh, yeah, today I'm very honored to chair yeah, of your presentation. Uh, and actually, as you, you already mentioned, so the Indian textile, so including so sarasa, yeah, was uh, one of the main items. So I think one of the most important items in the so Indian Ocean trade in the early modern period. So many scholars already, so many previous works already so clarified the, the, the traders, so trading systems, etc., cetera, etc. Cetera, already, but today you focus, you newly focused on so the design and so printing system itself. So I think this point is quite new. So first, I want so now uh, first I want to invite uh, questions or comments uh, from, uh, from everyone to Galilee. So, do you have any questions or uh, comments? Yes, please. Thank you very much for this very interesting presentation. Um, my question is, you very um, well explain how the sarasa was taken in by the Japanese uh, dyers that made their own type of uh, textile. And I was wondering if this textile went back to India and what was the reaction of the local dyer and was it some sort of a back and forth between the dyer sort of um, discussion, I would say, between the two. Thank you very much. Uh, thank you so much. Um, that's a really interesting question, and I thank you for that. Um, as far as my research goes, I haven't come across sort of this direct correlation between dyers between um, India and Japan, especially during this time period. Um, but of course, uh, Coromandel Coast was very well informed about the taste um, across the globe. So they were there were different sites of production on the coast that were catering to different uh, regions. So like I mentioned, um, there, was, there were certain sites that were producing designs specifically for Europe and European markets, whereas um, the Dutch had established a factory um, in Nizampatnam, which uh, was about sort of 50 kilometers from a major site uh, called Masulipatnam. Uh, which was specifically making textiles for uh, Japan, Thailand, um, and sort of the Southeast Asian market. So I'm not sure about dyers sort of emulating and having a back and forth, but as far as sort of information traveling about different tastes for Sarasa, um, that was definitely happening through various like agents, not just sort of the Dutch East India Company, like I, I mean, I kind of emphasized on that today, but there were various other agents as well. So, thank you very much. Thank you. Yeah. Any other questions or comments? Nihongo demo, ii desu. Ano, dojira demo ii no de. Hi, Laina. Thank you very much for the great presentation. I have a question about the um, your decision to choose these three. Um, object of research, so I'm wondering why you choose one, it's kind of like a printed popular book, mm. uh, another is a kind of like shohon, and the mm. final one is an object, mm -hmm. the physical object, so I was like, what is the connection between the three, and like why you choose the three of them, thank you. Thank you so much. Um, yes, uh, so these are sort of the three key objects right now in my dissertation, but there are various other uh, materials that I look at as well. But I would say that these three really emphasize um, my interest in studying the material and visual life of these textiles. So materially, like you can tell that um, I've, I didn't focus much on the kosode, but I talk about kosode and using different fragments of sarasa to create kosode in another section of my dissertation. And then of course, furoshiki was today's focus to think about how it was sort of localized. Um, as for the connection between the three, uh, I think they are, I mean, the, the, the main answer would be that Sarasa is the main connection for the three of them. Um, but I think I kind of go back to my main point about the emphasis on studying the material and visual life. And my, my goal is to kind of understand how it permeated within different 
um, sections or different cultural spheres of Edo Japan. So these were three that I selected for today, but um, I'm also going to look at sort of um, the tea practice and think about, because uh, I saw some Shifuku in my first of few slides, um, that is whole another sort of world of, um, you know, how it functions. So, um, yeah, I hope I kind of answered that question. <laughs> Thank you. It's Thank okay. you. Yeah. Any other questions or comments? Um, thank you so much for the wonderful and very interesting presentation. Um, it's very interesting to see kind of the transnational focus and the centering of the Indian Ocean as the space of trade and exchange. Um, my question was about um, the, I guess, the degree of awareness that you found in these manuals about how to make a sarasa. So my understanding is that in the 18th century, um, the general awareness of kind of the global geography in Japan was somewhat low. And I think, you know, there was this kind of tripartite division that Ronald Toby has talked about, mm -hmm. the Awa realm, Wagachau, and then Kara, and then India, right? Mm -hmm. And India often, it seems, was kind of positioned, especially through Buddhist traditions, as an almost supernatural space, a kind of mm -hmm. space outside of normal space and time. So mm -hmm. I wondered if you'd found any kind of discussions of Sarasa comes from this Indian subcontinent, Mm. whether it is associated in any way with the kind of um, religious sort mm. of um, uh, significance that India was often associated with in um, medieval and early modern Japanese traditions. Thank you. Thank you so much. Um, yes, so the earliest sort of references to Sarasa, um, they don't necessarily recognize it as coming from the Indian subcontinent. So, you know, you kind of uh, talked about that already. Um, it's sort of recognized as uh, Siam uh, dying, so Siam Uzome, right? So, and, and, and so I think that because of the trade routes, they were actually getting the Sarasa not directly from India per se, right? It was coming through this trade route through Southeast Asia. Um, and then secondly, um, uh, not they didn't really recognize it as as sort of from India, but it was sort of Oranda Mono, like it was coming as as mm -hmm. as a part of sort of the you know um, the Netherlands and the, the, all of the trade and objects and things that were coming from uh, from Dejima. So those are two points that I can uh, think about. And I'm sorry, I think that was one more part of your question, but I think I missed it. No, I, I think that yeah. was mostly it. I was just, I had wondered if if there was an awareness that this for, was uh, from awareness. India, yeah, right, then right. if that ever became associated with mm -hmm. the other kind of set of associations that right. India had, right, right, as the center of where, where the whole Tokaisama was from, right? Mm -hmm. Or if there was any sort of, Context, but it sounds like it was mostly recognized then as something from Southeast Asia and Oranda Mono. So. Yes, and then I mean that was sort of the earlier understanding, and it obviously changes um, as knowledge sort of increases. Um, and then for the manual itself, it's very technical, so there isn't much sort of discourse in these manuals, and um, even the techniques. I would say, you know, I agree with uh, this other scholar who has worked on. Um, of Sarasa that these were not necessarily trying to be the actual like Indian sort of Coromandel Coast techniques. Um, those were highly, highly sort of secretive in themselves. And that is true for any craft tradition. It's very sort of, you know, has to be passed down through different generations. And that's true for Sarasa in Japan as well. So even though we have these manuals, they don't really have all of the techniques um, in them. Yeah. So it's interesting, though, that there's a parallel in the hidden tradition, the Hidan in Japan, mm -hmm. and even when they were being made in India, there was also a yes. sort of hidden tradition. Tradition. Yes. <laughs> Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Any other questions or comments? Yes. Thank you so much for your presentation. So listening to the whole kind of trade. Um, geography that you uh, depict in your presentation. I was curious, um, as 
the, the Edo period was conventional, it was depicted as the Sakoku, the sealed up land, mm. and, 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 and that still lives on very much maybe in, in the public imagination of, of Japan in that period. But maybe more recently, scholars have tried to debunk that with the idea of, uh, of maritime restrictions, kaikin. Mm -hmm. But then listening to you, how the manuals come in, and, and these sarasa, and, and um, the, the knowledge and the products are still being traded overseas, I wonder how um, the Tokugawa regulations, or if they were mm -hmm. up, kind of worried about maybe knowledge still coming in, if there were at least a certain censorship or surveillance, and if, 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 if how your research might complicate an even kind of notion of, of kaikin, if you will. Yeah, thank yes, you. that's also a very um, important and, uh, uh, question. Um, yes, so a lot of new scholarship, like you said, has tried to sort of debunk this whole idea that, you know, it was a very closed off uh, region and that is where sort of my interest in Sarasa also began because once I started studying it more and more I realized that it had really permeated into different spheres of the society. As for sort of um, restricting it or maybe sort of uh, there were a lot of sumptuary laws um, that also had an impact on uh, who could wear sarasa and how uh, as well. So, you know, you notice that some of the earliest examples, they were quite bright red uh, and, and that was very expensive. So a lot of the time sarasa was actually worn as an inner garment. So people found a way to kind of get around that as well. Um, so that's what I can think of in terms of uh, some kind of restriction or control of the way that sarasa was used, um, and it's also sort of evident in how um, small some of these uh, objects really are, or items are. Um, so Sarasa, of course, like I said, it was quite expensive, and so it was cherished in much more smaller fragments as well, and you see that sort of being used in Shifuku, and then of course trying to sort of combine all these fragments to create a Kosode as well. Um, but as far as I've studied, the sumptuary laws, laws were kind of quite strict on who could wear it and mm -hmm. were not really allowed to show off, you know, that this extravagant um, sarasa that was imported from abroad. And um, so, yeah, thank you. Yeah, thank you very much. Yeah, this is very, I think, important and interesting question. And I also have one question and comment. Yeah. So I think, yeah, the so government restriction also was very important. And I think trade was itself was very important. So the and we will see trade between Japan and India. So I think so, so how can I say, qualitative and quantitative changes, so yeah, in the, uh, from the 17th century to the 19th century, I mean, the Edo period. So I'm very interested in, so how these trade changes so affected, so you know, the design or circulation of uh, Sarasa in Japan. So, so in this sense, and I think so, you know, this question is related to his question. So, and so, so furthermore, so government restrictions, I think affected the circulation and the use of, so, of design. So in this sense, so I just want to see, you know, the so transition or the so changes of mode or, you know, design of Sarasa. I think this so transition yeah, so yeah. can answer to our questions. Yes. Yeah. Thank you so much, Okawa-sensei. Uh, that's a really interesting question too because I haven't really thought about the sort of transitions, mm -hmm. like you say, mm -hmm. kind of uh, with the different trade, um, maybe ups and downs, and mm -hmm. uh, I haven't really thought about how that might have impacted the design per se, um, so I would probably want to look into that. What I can speak to is um, because there was uh, a lot of, of course, um, demand for Sarasa and there wasn't that much, I mean, I, I think there was a lot of import, but it was still quite restricted um, to certain sort of elite classes. Um, we, ha we see this uh, local production kind of rise. And so, um, and this happened not just in Japan, I mean, this was happening in Europe as well. We have European chintz becoming, kind of having its own boom. Java had its own sort of, so we are seeing that there were um, different sort of local sites of production for Vasarasa as well. So that is, I would say, a direct impact of 
the trade mm -hmm. um, question yeah, 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 yeah. Uh, as well. Yeah. yeah. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. Very nice presentation. Thank you very thank much. Thank you so much. Thank yeah. you, everyone. お母さん、ライナさん、どうもありがとうございました。どうぞお足元にお気をつけてご会場設計へとお戻りください。それでは次の井上哲次郎の子が課論、伊藤仁斎と小木ゆそらいを中心に、えっと、進めさせていただきます
人間性は人間が生まれ持ったものでそれぞれ異なりますシータの心は性ですでもその人気で幸せではなく天下に達する道徳ですそして人才は宋の時代の儒学者の修練家までに人気歴史を解くとしたが、定義戦から初めて人気歴史を生徒し、理徒、下と論じていました。定義戦以降の儒学者は、人気歴史の解くを収める工夫において、時計や治療値などの収容の条目を立てて、講師の教えに従わなかったことが論じられていました。人才は修養の工夫は他者,との他者との関わりに向けるべきものでありそれこそが講師の教えであったと主張しますまた人才にしてみれば性は有限,の有限なもので道は無限なものです有限の性と無限の道を媒介させるものは学問ですこの学問の効果は単に個人的な収容の完成にとどまらず、人と人、人と自然にまで及ぶことができるとされています。人才は個体性を解消することによって、公共性に到達しようとすると主張しています。人才の道徳論を述べてから、うん、井上が人才の性と特設への批判を見ます。井上は、総中のいわゆる性が理性であり、個人的なものではないから、人才の言う個人的な性を批判していました。ここでは、井上は、西洋的な哲学概念を持って、えー、総中の言う性を理解し、また、総中の言う性を持って、人才の、えー、性の解釈を理解しようとしたが、結局、到着して、人才の学説を批判していました。えー、井上は人才が著作を表す思想的な、えー、動機や体験を知らなかったことがわかります。実際は、人才は趣旨の支柱を下敷きにしながら、それを読み変え、読み改め、更新申しの本紙を取り出そうとします。人才が使った心や性などのほとんどの概念は趣旨学的概念によって構成されていました。趣旨学的概念を読み改め、人才自らの師匠への批判、人才自らの師匠への体験を語りうる言葉を見出すことが人才の作業です。つまり、人才の使用した儒学の概念と、趣旨学的概念とは同じ感じであっても、その概念に内包された意味が全く異なります。えー、人才、えー、井上はこの点に注意を払わなかったのです。人才の人気歴史の解釈変更について、生と徳との区別に注目するよりは、人才が強調した修養の工夫に注意を払うべきであろう。ここでは井上は西洋的な哲学概念を持って儒教の概念を理解しようとしたという試みは成功しなかったということがわかります。第二節、井上による将来の高徳論と将来の高士論です。井上は将来の道徳論を論じたとき、えー、くどいほど将来が、えー孤独を重んじると,こと,、うん、と論じていました。そして多くの場合では、人才の道徳論と、うん、将来の道徳論と比較しながら、その、うん、内容を論じていました。井上から見れば、人才は、うん、個人の取得を習得するが、将来は孤独、すなわち社会的道徳を、うんおうん、と、唱えます。井上の人才論と将来論に即して、井上は死を個人的、内面的なものとし、公を社会的、政治的なものとします。うん、人才と将来の道徳論にこのような
法師の概念を読み込むのはかなり恣意的であるといえます。まず、人災の道徳論について、先に述べたように、人災は個人の道徳に注目したが、他者と接触しながらの修養の工夫に重点を置き、さらに個体的な修養から公共的な道徳へと到達しようとすることを強調します。呃，そこで井上は、人災が、呃，死徒苦の苗、就死し、孤独苦などを知らないなどというような理解は、呃，固め的だであるとしか言えないであろう。呃，将来の道徳路については、井上は主に将来の道の概念によって、将来が孤独を思うじると論じています。呃，具体的には、将来の道は、洗脳の制定せる例学であり、地味の方法であると述べました。呃，井上は、呃，呃，将来は公共公共的な道徳に、うん、のみを発用し、個人の道徳にについてはほとんど全く言うところなきなりと結論付けていました。呃，ここでは井上は将来の道に個人道徳の死から切り離されたものとしての子、すなわち天下に関わる政治的立場を鮮やかに読み取り、将来における政治性の優位を強く私たちに印象付けたことがわかります。呃，将来の講師論では、子は事柄の公共性を指します。大学の閉店化などが挙げられています。市は公共性に対する市の私的性格を指します。論語の父は子のために隠し、子は父のために隠すとか、もしの我これを聞くなり、君子は天下を持ってその親に建設などが挙げられています。父子の血縁関係に基づく立場、あるいはそれに規制されている立場を市と言っています。また、将来が阿古吉氏の問題と丸橋中也を訴えたものへの認識にも見られます。まず、阿古吉氏の処置問題について、処置方法について、徳川幕府は将来に諮問を発しました。え、将来の報道では、阿古吉氏が万州との主張関係に立て、義理を主張する立場は知るんです。それに対して、天下を一統した幕府権力による国家支配に関わる立場は公論です。将来は、阿古吉氏の、呃、こと、呃、行動を議と前にしたが、万州との主従関係における立場が、天下支配の公の、公的立場と衝突した場合、将来は断行として、阿古吉氏の、切腹断罪を主張しました。次に、丸橋中也は、慶応の変の首謀者の一人です。呃、丸橋中也を訴えた者に対して、呃、その訴入をする行動を臆病とされたから、呃、方向を命じられない職を受けたことの不当を、将来は指摘しました。将来の考えでは、呃，所念をすることを苦病とするのは、部下の附属です。部下の附属で,では、呃，恨みある人を自ら制裁するのが、生徒のことです。そこで、呃、人の悪事を上に訴えて、上の支配者による制兵を求めることが、武士によって、呃、臆病とされます。しかし、将来は、丸橋中也を訴えた、中説訴人は臆病とされる訴人と混同されてはならないと主張します。将来の考えでは自力制裁を正当とする立場から訴人の行為を臆病とすることは死の義理です。幕府の公としての法的秩序は公の義理です。呃、ここから見れば将来は公、呃、公の立場と市の価値、呃，市市，公の立場と市の立場が、呃，が、食い違う危険性を持ちながら、公的
，他去把土有嗯呃。科科特基泰塞诺武器呢？西诺他去把个从做古斯鲁托尤，把古汉泰塞诺阿里萨马奥塞卡库尼托莱特伊马斯，所以讲的伊诺维瓦所来个科托库奥，呃，大概奥奥蒙吉，可见诺多托库奥开始是打托尤，你是去话，看那里，呃，呃，西西泰基那有米托西卡伊啊，呃，伊有个那一托奥莫瓦勒马斯。続いて第三節、井上の置かれた明治時代の古都群部門に入ります。先に述べたように、井上は人才の道徳群を取得としたが、将来の道徳群を考論としました。え、理論的に言えば、え、人才、将来の倫理的道徳群にこのような個人の区分を読み込むの、え、え。伊诺维瓦有米科莫诺瓦，嗯，西特基德阿罗，真近大伊，特基纳西伊瓦，可能要那科西诺库布奥西拉纳伊诺德斯，嗯，可能要那科学家伊诺科赛科塞瓦，每几几代伊诺科托古隆布姆尼卡卡瓦德伊鲁托康加伊拉莱马斯，呃，福库扎瓦尤克奇瓦，近代伊后尼科托古西托古托尤加伊能奥，多牛西达进步之德斯。文明論の概略において、福沢は徳を、私徳と古徳、地を、私地と古地に分けてその関係を説明します。え、そして、地が徳より重要であると強調します。え、福沢から見れば、近代以前の徳義が私徳に偏っていたから、文明化のために私徳に知恵の働きを加えることによって、古徳を社会に広めることが。必要であることを示しています。え、示しています。そして、え、個人の、え、独立の個人が学問によって知恵を備え、え、社会に福利をもたらすことが日本の独立、独立にとって重要なことです。とこれが福沢が重要視するところです。え、二十年以上が経ってから井上は、え。初めて取得と取得という語をは使用するようになりました。それは井上と高山林次郎林次郎がとともに執筆した新編に入居新編に入居箇所です。この教科書は全部語感があり、それぞれ尋常中学校の語学年に向けて使われていました。第二巻は家族や友人に対する道徳が取得、第三巻は社会に対する道徳が高得と規定されています。取得と得、孤独の関係については、井上は孤独のもとに取得を従属性しむる国家をもって道徳の標準となす取得はすべからく孤独に準ずべくというように、孤独が取得より重要であることを強調します。ここから見れば、福沢のえ個人の独立自主を基礎とする道徳論に反して、井上は国家主義を標榜する。道徳論に道徳論を主張することがわかります。そして井上の孤独論はその後の孤独要請論の方向性を示したとえと言えます。秋山氏郎の中学理念書において社会に対する道の内容は井上の新理新編理念教科書を参考したものであることがわかります。多年刊行した三根小根三郎の国民教育資料の中で、国民の孤独が一緒の内容として論じられています。千九百年八月、小学校で思考規則が交付されました。同思考規則において、尋常小学校終身化の過程に初めて孤独の言葉が入りました。孤独が国家社会に対する責任と関連して重じるよう。尋常小学校中心化において指導されるべきものとされました。このような孤独論の部分のもとで、井上の利己主義と孤立主義を論ず、孤独と取得との文章はそれぞれ井上の講話集と論文集にそれぞれ収録されています。その中に論じている内容は、その後の日本科学派の哲学。
に展開された人災論と素材論に現れてきました。最後に終わりの部分です。先に述べたように、人災の学説について、井上はただ人災の道徳における個人的な面に注意したが、人災の道徳の公共性を無視しました。井上は西洋的的的,的な哲学概念を持って、東洋の儒学概念を理解しようとしたが、教思想の特色を全部理解することができないことが分かります。将来の公私論について、井上は着眼点を将来の公論における政治性に置いたが、将来が幕府の公の立場と矛盾しながら存在する死の立場を認めるという側面を認識しなかったのです。えー、そして、井上が日本科学派の哲学を専修する前に、明治時代の高徳論の高まりの影響のもとで、すでに国家を道徳の基準とする高徳論を形成したから、人災将来の道徳論にそれぞれ取得と高徳を読み取ったことに大きく影響しました。そこで井上による人災将来像は歴史的脈絡における人災将来の思想の事態ではなく、あくまでも井上が自らの国家主義的道,道徳を歴史的思想家に照らしなものであることが伺えよう。以上です。ご清聴どうもありがとうございました。はい、えー、ご発表ありがとうございました。あの<笑>井上哲次郎っていうのは東京大学のその哲学を学んだ第一世代なんですね。えー、その、まあ、井上哲次郎をこの東大という場所で発表なさったっていうのは大変意義深いことだなと思いますで非常にあの複雑なレイヤーがこの発表にはあるんですね古代中国の、まあ、孔子や孟子それを、えーまあ、宋代明代の朱子学とか、まあ、陽明学者ですねどういうふうに解釈し直したのか読み直したのかこの問題が一つありますね非常に大きなこれあのギャップがあるわけです。で加えて日本の江戸時代の人災とか祖来が同時代のまあだから明代ぐらいの,あの中国の学者を参考にしながら朱子学を乗り越えて古代中国をもう一回どう読み直すかこういうレイヤーがあります。でそれを踏まえて今度は明治において明治っていうのはあ,のあまり皆さんご存じないかもしれませんけど近代的な儒学化儒教化っていう運動が起きるわけですねで井上哲次郎っていうのはその中心にいた一人なんですだから明治の近代的儒学化の中で江戸をどう読み直すかこの問題があるわけですそれを府産は、まあ、特にあの孔子っていう概念それからまあ道徳の問題ですねこれを中心に議論をしてくれたわけですで難しいのは中国語で言う「言数講師」っていう意味なんですけどこれと日本で「公私」私っていうものがまずずれてるで加えて明治の近代化になると今度は「パブリック・プライベート」っていう概念が出てきますよね。それが翻訳として公と死にあの割り振られるここしかしここも大きなズレがあるわけですねそういう,こう翻訳とか解釈の概念のズレの中で井上哲次郎が、えー、空へや人災をどう読んだのかっていうことを、まあ、読み直していらっしゃる、まあ、ちなみに道徳に関し,ても関しても言うともともとこれはあの老子あのラオズラオズダオダアジン道徳教道徳系っていうのがあってこれはモラリティとは何の関係もないんですダオっていう概念とダオ徳徳っていうのはあの働きとかっていう意味なんですよねだからバーチューですらないそういう古い概念っていうのを今度はどうあの江戸時代の祖来たちが読み直していったのかそれは結構その近代的なモラリティに近いような読み方も実はしているわけなんです。変容がある。で井上哲次郎は
ナショナルモラリティ国民道徳を主張した人ですから当然近代的なモラリティっていうのを踏まえて読み直しているわけですねこういう非常に複雑なレイヤーをあのふさんが非常に巧みに紹介してくれたと思います、えー、会場の皆様からご質問コメントいただければと思いますいかがでしょうかなかなか複雑ですからね<笑>どうぞあ。英語でも、イングリッシュ OK? でも、これは日本語でちょっと発表しましたので、せっかくなので、試してみます。はい、あの本当になんか素晴らしい発表ありがとうございます。私はあの中国哲学は全然詳しくないけどそういうなんか井上哲次郎さんがあのその前の王宮宗来と芸道時代の哲学を彼の,あの解釈と他の解釈をちょっとそれをちょっと引用してそれでなんか新しいなんか国立的な,なんかナショナルな的なあの考え方をちょっとあのそういうなんか解釈をしましたよね。今は今の日本には21世紀からなんか道徳という授業がなんか中,中央中学に始まりましたということは聞いたことがありますので私があのそれにもちょっと詳しくないけどもしその前の,あの私徳と公徳というなんか二重的な,なんかそういうなんかあのドゥアリさんがまだなんか今の現在の日本のなんか道徳の塾にもちょっと見ることはできますかもしかしてこの井上の哲次郎の影響はあのつまり今の道徳の塾にも見ることはできますかあご質問ありがとうございました。確認したいですか道,道徳はどんな感じですか道徳いや多分ねあの道徳これは僕が答えた方がいいような。<笑>感じなんだけど、戦前はね、うん、あの終身っていうふうに言ったんですよ。終身、うん、中国ではね、それがあのその国民道徳を植え付ける装置になっていった。戦後はそれを反省するわけですよ。反省して、実は道徳っていうのはあの授業にずっとあったんです。僕らだって小さい時道徳の授業を受けてる。ね、ところが二十一世紀になって何が起きたかっていうと、それを強化化して。点数をつけるんですよ、ね、例えば「釜山は道徳の授業で何点?お」おかしいですよねでも,でもそういうことを始めたでもそれは井上とはあんまり関係がない、うん、ありがとうございますありがとうございます他にどうでしょうあお願いしますそのことは全くわからない素人があの方法というかな空間と言ったらいいかなに関して伺いたいことがあります。まああのフセンさんは南海大学で研究をされているわけですが、今日本に来られて井上哲次郎の思想まあいわば読み解くという作業をされているわけですが、日本まあもちろん日本に来ることで井上哲次郎に哲次郎に関する資料がたくさんある。あるいは明治時期の思想をより知ることができるというメリットは思いつくのですがそれ以外空間つまり中国から日本という空間に移動することによって何か井上哲郎に関して見つかることあるいはより深く理解できる契機といったらいいでしょうかねそういうものってあるんでしょうかつまりどういうことかというとですねあの素人考え例えば物理学者っていうのがどんな場所でもどんな時間でも同じようにある原理を追求するとすると研究している場所はあまり関係ない思想に関してもなんと思想したら別なんですが思想そのものだとあんまりつまりどこで研究しようが井上哲次郎の見え方って同じように見えそうな気がするんですただまあ、資料が違うから先生全然違いますよって言われればそれだけなんですけれども、言ってみればその中国でいることから日本に来ることで、井上哲次郎の理解に何か大きな変化があるのかないのか、それをもしあれば伺いたい。ああ、ご質問ありがとうございます。ごめんなさい、変な質問で。<笑>いい、いい質問です。確かにこのような考えを持っています。中国にいる間から
日本に来てから井上の研究の多分先生の質問に,の質問に多分関係がありますでも今は思いついたのは資料の内容は確かに中国でも井上哲次郎の資料を読め,読めますしでもその人と人の交流が少ないです。大体みんなはそれぞれが自分の研究テーマを取り扱っています。えー、今度は日本に来てからその京都の国際文化研究センターの井上哲次郎の共同研究会に参加しました。その日文系の先生たちは井上のそのつまり他の学者から井上当てた書簡の内容を研究していました。うん、私そのに二回の学会に参参加し,したことを通して、うん、私の研究は、うん、狭いという感じがあります。え、うん、私はただその井上哲次郎の著作を読みだけ読,読,読みましただけですでも井上哲次郎のつまり現在の、ね、人的ネットワークのようなその時井上もありますそし,そしてその人脈が広いですしどんなどんな研究分野の学者教授はそ,そしてそ,その心理学者の人が井上とその手紙の関連がありますうんうん大体このような研究を通してこれからは努力する方向,方向は、うん、その著作を取り込んでだけじゃなくてその、うん、研究対象の周りのことをじゅじゅじゅそのかその関心を、うん、あ集めた方がいいと思います。すみません先生、これだけ思い出出しました。いや今あのふうさんはあの非常にあすみません国際コルキの原です。あの。<笑>非常にあのいいことをおっしゃってるというかあのあのポイントをつかれているなと思ったのはもちろんその研究の中でその自分の研究の狭さみたいなものを、まあ、あの再認識した上でもっと広くその当時の,その時代のコンテクストとかその研究対象の,その人がどういうネットワーク人的ネットワークとかを持っていたのかっていうことをあの調べていくっていうのはまあ留学することの一つの大きな意義もあると思いますしそれからあのふさんがこの,この資料にあるこうあの個人のプロフィールシートの中にも書いてあってそのやはり中国の中で日本っていうものをの教えられ方と、まあ、実際に日本に来てその肌で感じている肌で感じる日本っていうものとがやっぱり随分違うと。でまあ、その南海大学で勉強したこともあの一般的に中国でこう教えられる日本の姿とはまた違うしさらに日本に来たらもっと違うとっていうことをまあ考えると、まあ、そのこの研究対象のことだけじゃなくて日本の社会あるいはその現代の,あの人々のつながりみたいなこともまあ踏まえた上でもう一度この井上のところに戻って考えるとその公徳とか私徳とかっていうまああの福沢諭吉とかの時代に随分こう変になっちゃった部分っていうものがこう今の日本の,あの社会の中でどういうようなあの需要をされているのかっていうことをまあ多分肌身で感じられているのかなっていうふうには思いますのでまああの単に我々のプログラムの正当化を私は今してるだけですけれどもあの日本に来る意義っていうのはそういうところにあるのかなっていうふうには思いました。ありがとうございますありがとうございます。
はい、あ,のあっという間に時間になりましたのであのこの辺りで終わりたいと思いますがあの京都学派と違ってですね私東京学派とあの無理やり言ってるんですけど東京学派の人たちの,あの著作ってまともに全集とか実はないんですよ。で井上哲次郎も実はまだあの報告されてないというか出版されてないものって結構あるんですよねだから結構日本都市間で見ないといけないところが多くてあのそれは特に東京学科の秘密を明らかにするときにはあのどうしても必要な仕事だと思いますねはいじゃあ福さんありがとうございましたふうさん中島先生ありがとうございましたどうぞお足元にお気をつけて会場席までお戻りくださいそれでは第一セッション最後の発表となります民主主義と経済発展バングラデシュに対する日本の視座へと進めさせていただきます佐藤先生レザ先生お二人ともどうぞ壇上までお上がりくださいまずは基金担当者よりフェローの紹介をさせていただきます日本研究部の市川より、えー、本日の、えー、最後の発表者になりますレザ・ SM ・アリ先生をご紹介いたします、えー、レザ先生はバングラディシュにあります脱科大学の政治学部の教授として、えー、教鞭を取られています、えー、先生は国費留学生として東北大学で修士号大阪大学大学院国際公共政策研究所で博士号を取得されましたその間も継続してご自身の母校でもある脱科大学で多くの学生に日本について教えてこられました。現在、脱科大学で日本研究を行っている教員の多くは、レザ先生の教え子であり、まさに脱科大学の日本研究の生き地引きといっても過言ではありません。今回のフェローシップでは、近年グローバルサウスの一員として存在感を高めつつあるバングラディシュの今後の発展のヒントを戦後日本の発展から得ようとされています。また、日本に対する知見をさらに深め、それを次世代に還元し、日本とバングラディシュのさらなる相互理解を進めようと尽力,尽力されています。最近では、日本、特に東京にもバングラディシュのバングラディシュからの人も増えて、東十条にはリトルダッカと呼ばれるエリアもあるそうです。皆さん行ったことありますでしょうか。えー、本格的なバングラディシュがバングラディシュ料理が堪能できるお店も多くあるということですので、えー、ぜひ皆さん一度訪ねていただいて、レザ先生おすすめのビリヤニを召し上がってみてはどうでしょうか。それではレザ先生よろしくお願いいたします。Thank you very much, Ichikawa san. I am afraid I don't deserve that much. <laughs> you are so kind. And、uh, unfortunately, my Japanese level is not that, that, that good. So, uh, uh, Honorable Chair of today's、uh, session, Sato Jin Sensei, my friends and colleagues from the Japan Foundation, I enlightened participants, including the faculties from Tokyo University. So, the title of my presentation is Democracy and Economic Development, a Japanese Perspective for Bangladesh. Basically, I want to have some l e s s o n from the Japanese experience for Bangladesh.、Uh, and I'm at the middle of my research. I, I am you know, consulting literatures, meeting with cross section of people. So basically, I want to have your suggestions so that I can improve my work. So、uh, there is a prolonged debate over the relationship between democracy and development.、Uh, I mentioned here a good number of uh, uh, models. Of relationship between democracy and development.、Uh, famously, Seymour Lip says, you know,、uh, economic growth leads to democracy. That is, democracy, development first, 
democracy later. This is a very, you know, mass talked and very uh, well debated, uh, you know, theory of the six days. Then Huntington's democracy should precede development. It is institutionalization theory. We, we can follow Joseph Segel's uh, promoting democracy should be period to expanding economic development in developing countries. That is democracy first, development later. This is reverse to the first one. And uh, another, you know, uh, Suisse and Zhao, uh, you know, developed an idea in 2010. Uh, economic development would not lead to democracy. So, and more importantly, Prejurovsky's 2002 work focuses that the impact of raising type is not significant on state's economic performance. Uh, there is uh, another, you know, theoretical model I mentioned, you know, about that. It is the China model of development. China model focuses on two components. I mean, it copies the successful, you know, elements of the liberal economic policy and it, you know, imposes a strong state control on uh, government, court, army, internal security apparatus, and the free flow of information. The China model's special focus is on economic growth and political stability. And many of the developing countries from Southeast Asia, Latin America, Africa, and who knows from South Asia? I mean, because I'm focusing on Bangladesh. I'm sorry. Uh, they are, you know, admiring the China model of development. And if we look at the uh, global state of democracy today, my concern is with the decline of democracy. Uh, there is a global expansion of authoritarianism and uh, it is 17 years of democratic decline, promotion of autocratic norms, declining in competitive elections, decay with established democracies, you can refer to India, and rise of anti-democratic alliances, China, Russia, DPRK. So this question have been very, has been very pertinent. Should we focus on growth-based economic development or we should exercise liberal democracy to promote economic development. Having said that, uh, as I told you, I'm, 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 you know, my intention is to draw some experience from Japan for Bangladesh. So I have had uh, three uh, questions here. What factors led to the coexistence of democracy and economic development in post-World War II Japan? What are the challenges of the democracy and development in Bangladesh and what lessons Bangladesh can have from Japan? So, if, when I go to talk about democracy in Japan, I'm afraid here are so, you know, enlightened personalities talking on Japan is, uh, Japanese democracy is a challenging task. But to be very brief, democracy in Japan, post-World War II Japan, it was not a blessings of God promptly after Second World War. It has a close connection to the, the Meiji developments. So the Meiji uh, modernization and developments already kept some legacy for democracy in Japan. And then in post-World War II Japan, we find the US occupation adopted some reforms uh, to democratize Japan. Their first target was to create a new Japan who would not be militant or aggressive. And it has two uh, priorities. One was the destruction of the pre-war militant and expansion, expansionist Japan. And second was to strengthen Japan's position to address the Cold War realities. And the post, uh, you know, occupation forces also brought a good number of reforms, political reforms, 
let me be quick, they reorganize the bureaucracy, freedom of press, political and social organizations, more importantly, introduction of our, the uh, post order two constitution, 1947 constitution, with a special focus on Article 9, the pacifist clause in the constitution. Uh, they transfer the sovereignty to the people. Previously, it was sovereignty lied with the emperor. In economic reform, they brought mostly land reforms, I mean, increasing the uh, number of independent landowners in rural Japan. Labor union was permitted, big business conglomerates were, you know, dismantled. So, labor unions, farmers were empowered and, you know, leftist political parties also got root. And this is how we got decline in the power of the prior elite and rise of leftist politics and labor movement. In education arena, the occupation brought modernized, more democratic and westernized education system to produce free citizen. Previously, the target of the education was to create loyal citizen. Emphasize on science and technology, quality education to create enlightened citizenry, and civic political culture. As a result of the reform by the occupation forces, Japan witnessed a magic growth within the first one decade. I have given a brief statistics here, you can see. And now, what led to the, this significant economic growth? Uh, stability and continuity of government, and rural bias in political participation. Prominent among many, this led to the significant economic growth. Today's Japanese democracy, it's a, I mean, a healthy democracy with some shortcomings. Japan was able to develop its institutions. The bureaucracy is strong, uh, carefully selected, well-educated, trained, although traditionally the bureaucracy is, you know, not a group with a strong democratic orientation. Political party system developed, although there are some anomaly, I mean, it's a 1955 system, you know, one party dominating multi-party system, but the opposition is never denied in Japan. Even small in size, they are taken into consideration. There is a vibrant legislature, press freedom. There are some questions, but still, press freedom is far better than many other democracies in the world. And electoral system, there is rigid electoral law. Sometimes, I was reading a study, sometimes the rigidity of the electoral law is a weakness of democracy in Japan. If we look at the Freedom, freedom House score for Japan, we find that Japan scores 96 out of 100. I mean, uh, far better than the United States of America. Political rights, 40 out of 40. Civil liberties, 56 out of 60. So, uh, I skip this you know, slide. Let me now jump to Bangladesh. Bangladesh was born in 1971 with an armed struggle against Pakistan. We had a short-lived democracy, parliamentary democracy from 1972 to 1975. Then, unfortunately, we had 15 years of dictatorial rule. In 1991, we reintroduced parliamentary system of government. And since then, for the last 32 years, Bangladesh is struggling to restore democracy with the expression of a parliamentary participatory democracy in Bangladesh. A political system in Bangladesh, it's a parliamentary system as I mentioned, there is a multi-party system with unfortunately a unique political structure having, I have written, a dual family feud. A press freedom, minimal curtailed bureaucracy, uh, unfortunately it is sometimes biased, corrupt, with few exceptions. 
And the most important question is the electoral system. It is questioned for arranging engineered elections right now, right now. The opposition is in the street, having tremendous external pressure on Bangladesh ruling government to hold a credible election. Uh, I have given the reference, the judiciary also is at question from New York Times. We had two very controversial elections in 2014 and 2018. Our Freedom House score is 40 out of 100. Political rights, 15. Civil liberties, 25. Bangladesh is bottom partly free, according to the Freedom House score. I will go back to the economy of Bangladesh. Look, contrary to the democratic performance, Bangladesh is impressively you know, performing in the arena of economy. It is considered as a growth model. You know, political stability and policy continuity might have helped it. Bangladesh, the perception of Bangladesh has changed among development partners, including Japan. There are, you know, landmark infrastructural developmental projects uh, for the last 15 years. The Padda Breeze, the Dhaka Metro Rail, there is an extension of the uh, uh, terminal of the, um, the number one international airport, Karnafuli Tunnel, Matabari Deep Sea Port. Well, these are, uh, most of these projects are financed by Japan. Per capita income is increasing. Bangladesh is a shining example among LDCs in terms of economic and social performance. Bangladesh today is championing democracy of development. I repeat, democracy of development. I'm sorry, I will take two more minutes. <laughs> uh, so, the development curve upwards democracy curve downward. So, uh, it is as if we are going back to the 1960s. The Park Chung-hee, or in Pakistan, the Ayubian model, I was called as a developmental leader. So, it is important for Bangladesh to make economic progress sustainable. How to consolidate and strengthen the already weakened democracy? how to sustain the impressive economic development of Bangladesh, should he focus on growth-based progress, which ignores inequality, distributive justice, even inclusivity? Here is the dilemma, uh, you know, because I'm going to draw some lessons from Japan for Bangladesh. <coughs> the rational is, Although asymmetric in nature, in relation, but Japan and Bangladesh have grounded a mutual trust, respect, friendship, and cooperation for the last 50 plus one years. We have developed, elevated our bilateral relationship from a comprehensive partnership to a strategic partnership in April 2023. The last two of April, our Honorable Prime Minister visited Bangladesh that Japan pays special attention to global political and economic freedoms, human rights, and democracy. Uh, you know, it is convincing that Bangladesh can draw some lessons from the Japanese model uh, for the sustainability of democracy and economic development in Bangladesh. Thank you so much for your patience. Is it, is it my turn to talk? Okay, thank you. Um, uh, thank you, Dr. Reza, for a very um, thought-provoking um, presentation. Um, my name is Jean Sato. I'm a deputy director of the Institute for Advanced Studies on Asia uh, here at the University of Tokyo. Um, um, because of family reasons, I, I, every year I spend about a month or two months in the United States, and um, when I when I'm there, I see news from Fox to CNN, uh, very extreme different views on how politics play out, like 
how do you evaluate Trump, right? Fox is a pro-Trump channel, and the CNN is, is clearly um, uh, con, you know, against Trump, right? And then uh, you come back to Japan, and you watch the television. Most television uh, news, they have more or less a similar um, perspective on things. Like, you know, um, uh, no, no one is basically supporting Russia for, for what, what, what Russia did in Ukraine. So there's no range of thought that we, uh, um, that the media is, is you know, the, the media perception and, and so the people's perception in a way. Um, so after hearing your presentation, what came to my mind is the democ democracy of mind. Um, not whether we have election or not we have, you know, parliaments, but whether our mind is democratic or not. And in my view, um, to have democracy to, or to support democracy, we, have, we need a range of thinking to be inclusive about diverse ways of thinking. But my question is, is, is Japan, um, do, do Japanese people have a democratic mindset? Um, I'm not quite sure, and this is maybe one discussion that we can have, but that's my initial kind of um, response um, to your presentation, or, or what, what came to my mind. But my role is to chair the session, so I, I should welcome <laughs> other people's thoughts to make sure we have a range of opinions and range of thought. Um, so I welcome... Uh, should, I, should I answer your question? <laughs> okay, go ahead, yeah. <laughs> I think it's mixed. I think it will be mixed. Because the Japanese are, that I understand, a little bit introvert. So maybe they think, but the expression is different. Mm. You see? And uh, yeah, you can question the voting turnout. They don't go to vote that much. But still, uh, since I am drawing lessons for a developing country where there are terrible problems and uh, based on the global index of democracy achievement, institutional achievements, yeah, Japan is doing far better than many other countries. But, but I got your question. Mm -hmm. Yeah, enlightened citizenship. Mm. And a civic mm. mindset is very important mm. for democracy. Mm. Mm. Yeah. Mm. Uh, yeah, that can be researched. Mm. No, I guess maybe the point is that we need, we Japanese need to be told by foreigners like you that, oh, you have a democracy, think about it, you know, wor work on it, work to keep on it, right? Until we are told, right? <laughs> like, like I, I think it's, it's very clearly uh, was visible when the, the, the Janis incident happened and uh, the, someone from the UN came and then they interviewed uh, three, 300 or I don't know how many people. And then, you know, there was this, this severe sexual harassment for 50 years and no media reported that. And then we have to be told by international community uh, about this. So maybe this is the whole point of, maybe this is the role of uh, King, <laughs> to, 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 for us to, for the Japanese to wake up, maybe, uh, uh, through the interaction like this, maybe. Um, but, but yeah, but thank you so much. Um, shall we open the floor and uh, um, solicit? Yes, please. Thank you so much for your fascinating talk. Uh, this is Zhang Jinjin. I am now affiliated with Waseda University, and I was trained in sociology and anthropology, and I'm very much interested in your topic about democracy and economic development. So I have three questions in mind. The first question is about, um, from your perspective, do you think Japan fares well in balancing the sort of democratization and economic development compared to other countries. And the second one is, um, what do you mean by development? And how is development measured? Um, by what kind of criteria, for example, GDP? And the third question is related to the second question, uh, which is about 
um, you know, there's an ongoing debate or discourse of the uh, Japan's last decades. So it's already been three decades. <laughs> um, so I wonder, um, what's your opinion about? So there's an argument that Japan it's like slowly sinking down, it's like drifting, <laughs> like it's like drifting down the rivers towards kind of mediocrity, like becoming an average or not outstanding country. So I was wondering, what's your thoughts on that? Yeah. No, I, I think that you know. Development has slowed, down, slowed, but it has not stopped after the bubble burst. And uh, uh, I, did, I didn't get your second question. Uh, my second question is like, oh, what do you mean by, so, so you talk about development, and what do you mean by development, the words, yeah, yeah, the yeah. meaning of the words? It's, it's yeah. rather, you know, for my research, I have a special focus on economic development, but uh, when we talk about development, it is you know, development as a whole, political development, socio-economic development, uh, I mean, comprehensively. But, but for my part, uh, I, I'm especially focusing on economic development in Bangladesh, because for the last 15 years, we have, you know, if you visit Dhaka, you will, I, I, I'm afraid you have never, but uh, if you visit Dhaka, you will find a good chunk of, you know, infrastructural development in Dhaka. It's more visible, cosmetic look development, you see? But, um, you know, contrary to that, uh, the democracy indices are declining. It's reverse. So, uh, and, and this, Development cannot sustain. According to political theory, this sort of development cannot sustain. So that is why we are, we are looking for some uh, ways, you know, to chuck out, uh, you know, some, you know, lessons. Uh, we don't know whether the policy people will listen to us, but uh, from the academia, at least we can think about it and we cannot see it. So um, I, I just have one further point. So I've heard that, that some like economists they're advocating uh, like degrowth strategies rather than pursuing the, the previous model of economic developments. They're pursuing the sort of the degrowth strategy. Yeah. Uh, so I wonder what's no, your opinion I'm on that? I'm not familiar with this. Oh, okay. oh sorry. Sure. Thank you very much for your answer. Thank you very much. Okay. Yeah, please. Uh, yeah, thank you for the uh, very fascinating presentation. I'm intrigued about the, the Chinese model that you referred to um, and what the kind of current perception of that uh, is in Bangladesh at the moment, um, especially having grown up being born, you know, the, the year the Berlin Wall fell growing up in a very neoliberal moment. Um, I think, I'm, you know, the longer I spend in these kind of spaces, the more I realize how huge the sort of generational and um, regional uh, differences on these ideas are. And especially in the Anglophone world, um, you know, these ideas about the Chinese economic model, mm. the kind of uh, negative perception is, you know, so widespread. Um, it's hard to kind of get an accurate sense of what uh, how it's being perceived in other areas of the world, um, even as a sort of looming large as a specter, in a sense. Oh, thank you very much. Well, um, uh, I'm not saying that, or I don't think that Bangladesh is copying the China model. Every country has some indigenous, you know, resources of its own. So certainly Bangladesh has own, but I'm afraid as an academia, I'm afraid that uh, rather subconsciously, are we entering in that model? Because, uh, you know, uh, if you uh, look at the political, day-to-day -day political development in Bangladesh, uh, the, the present ruling government, it's a purely democratic political party. It has a wonderful democratic legacy. And um, 
But these days, they talk more about development. Growth, development, growth, development, these are the key words. And in Bengali, and they call Unnayoner Ganatantra, Sheikh Hasina Mul Mantra. It is the principle of Sheikh Hasina is democracy of development. So then, uh, there are, uh, I think, reasons uh, for academicians like me that whether we are knowingly or unknowingly, are you welcoming the China model? And the China model, you know, it's for the last 40 years, it is doing wonderful in China and in many other parts of the world. So, the, uh, you know, it's a threat to the liberal model. You cannot deny it. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for your presentation. Uh, so my question is about your perceptions on Japanese ODA, uh, Official Development Assistance. I know this is not covered in your presentation, but as you talk about the uh, economic growth, and, uh, development, and democracy, so I'm uh, curious about your evaluations uh, of Japan's, uh, the impact of Japan's ODA on Bangladesh's um, economic uh, growth and uh, democratization, because I know like there's an uh, argument in the literature of political science and IR that Japan has been uh, exporting um, this uh, high growth, high economic growth model to many Asian countries, especially during the oh. 1970s and 80s. I missed the word. What, what model? Like Japan's own like, economic growth model, like yeah. Development uh, okay. Okay. by uh, you investing a lot of like mm. large scale mm. uh, infrastructure mm. uh, and those type of things, and also Japan's ODA model has been create, uh, criticized uh, by many like Western donors mm. who has been focusing more on, for example, humanitarian human rights, humanitarian aid, those things like that. Uh, but then, like in the 90s and 2000s. Actually, Japan has been shifted, uh, adjusted its ODA model a little bit to mm -hmm. balancing its Very efforts. Um, yeah. yeah. So I would like to know, like, from, uh, more about the like ground experience, like from your perspectives, how uh, Japan's ODA has influenced In Bangladesh. Bangladesh. Yes. Okay. Thank you. So uh, uh, I don't, I don't know whether there is any literature that Japan is exporting its, you know, growth model to some countries, but uh, certainly Bangladesh, uh, Japan is the largest individual uh, bilateral development partner of Bangladesh mm. after World Bank and ADB, mm. okay? And until now, uh, so far I can recall, 16 billion, um, around 300 million US dollar so far, Japan has disbursed and as I mentioned, there are a good number of uh, landmark projects in Bangladesh since 1972. Japan is a, Japan brand is very, uh, that's interesting, is very, has a positive image in Bangladesh. The brand image is very positive. Then let me come back to the second part of your question. I think you are going to indicate to the revised development cooperation charter, which Japan adopted very recently. Yeah. That that uh, uh, Japan has a you know I think shipment uh, a little bit I should not say U turn but some sort of turn from the traditional focus of its ODA. So uh, uh, as I read uh, that uh, Japan is now has mentioned that ODA will be a diplomatic tool and from the traditional request type offer, it has for the first time included offer type uh, in a cooperation. So the independence or the uh, jurisdiction of the recipient countries uh, may be na narrowed down. There is another concern. So, uh, but it's too early, you see. The Japan just in, in if I'm not wrong, in June, Japan, you know, adopted its revised uh, ODA charter, 
it was supposed to do in 2025, but it's much earlier, maybe because of the Russian invasion of and, um, Ukraine or the Chinese assertiveness <coughs> and North Korean nuclearization. Many factors are related to that. But I, I don't think that, uh, I have not gone through any literature so far that Japan is, you know, exporting is, uh, you know, growth model. But ultimately, Japanese development cooperation resources help a lot, at least for Bangladesh, helped a lot to proceed its growth. Mm. Thank you very much. Yeah, thank you so much. It's, it's interesting if Japan is exporting its growth model while Japan itself is not growing, right? So <laughs> it's an interesting um, irony if that is the case. Uh, I, I think we have to, um, to close the session. If I could make a, a small suggestion to your research, um, uh, I, I wonder if you can bring in more of, of a, um, a, a phase or a, a spectrum, sort of a historical aspect in, into your research. Because I think the democracy in Japan in the 1950s and democracy in Japan today mm. is qualitatively different. Yeah. And so which aspect of democracy is relevant to today's Bangladesh? I think you need a sort of a historically nuanced that will be the yeah, focus the on, one. yes. Yeah. Because, and, and of course it depends on whether you take democracy as something fixed or something fluid. Mm. I, I tend to think that it's a fluid thing that we have to keep on working towards democracy rather than democracy is there. Um, because we, we have to remember that like the notorious dictators like Hitler or Stalin, they were all um, el elected, enthusiastically supported by the public and, yeah. and elected, right? So, so I, I think there's a lot to learn from history. But anyway, thank you very much for your wonderful presentation. And you are welcome. Yes, we thank will continue much. the discussion. Thank you. you know, as Isikao-san mentioned, please do visit Higashi Jujo, <laughs> and I would like to offer you Bangladeshi biryani. Yes. Thank you very much. Sato Sensei, Reza Sensei, Arigato Gozaimashita. Ishou de Daichi Session o Shuryo Sase Te Itadakimasu.皆様第2セッションブレイクアウトセッションミートジェフェローズはいかがでしたでしょうかそれではJFGJSフェローのマレードさんユンさんを壇上に東京大学東洋文化研究所の園田先生そして国際交流基金日本研究部長の原尾交
皆様こんにちはコロンビア大学のハインズ・マレードと申します、えー、今年は国際交流基金とその東洋文化研究所が共同で主催してくださった JF GJS フェローシッププログラムというところで、えー、今年1年間の世話になっております、えーで今日はあの本当にたくさんの、まあ、JF のフェルたちとお話しできて交流もできてコミュニケーションもできてすごい素晴らしいありがたい経験だったなというふうに思っておりますなので、まあ、最初にあの大きな工夫と努力をしてくださった JF の,あの皆様に大きなお礼を申し上げたいなと思っておりますなんか皆さんはどうなのかわからないんですけど私の場合はなんかよくネットワーキング大事ですよって言われてきましたでもなんかこういう会議ではじゃあネットワーキングやりましょうってなった時は普通はコーヒーを置いてじゃあ話しなさいっていう感じでしょう普通はでもこうやって本当に丁寧にもう意図的でえっと新しい方とつながりを作れる環境をまあたくさんの時間と、まあ、あの考えを込めながら作っていただいた国際交流基金の方々の,、まあ、あのが作った場っていうのがそういう意味ですごいめったにないような環境ではないかっていうふうに思っております。で特にその皆様その書いてくださった私もしたんですけどあの皆様書いてくださったプロフィールの中で事前にあのどういう人たちが来てくれるのかでどういう内容の研究されてるのかっていうのをまあみんなでちょっとなんか事前に読んでくるっていう姿私初めて経験したものなんですけれどもまあそういうやり方でだからなんか。偶然一回もお会いまだお会いできていない人に「あ、ah, It's you, I was looking for you <笑>」っていうような瞬間があって本当になあの話しやすいっていうかコミュニケーション取りやすいあのスペースがそういうふうに作られたではないかというふうに思っておりますでこうやってその少人数でグループディスカッションをするっていうのも私そのコンフェレンスの中で体験したことがなかったんですけどでも普通はコンフェレンスで誰かお会いするときはなんか自己紹介研究テーマみたいな話で止まるような経験がいっぱいありますが今日はそういったまあ少人数での空間もちゃんと設けられたっていうことであの研究テーマだけじゃなくて将来の悩みであるとかまあ研究方法資料の探し方であるとか本当にいろんな話がえそういう短いえー、1時間だけでも盛り上がったような気がしますので、えっと、そういった時間皆さんと一緒に過ごせたこともすごい感謝しております。And I think that's where I will end my like, original impression. I don't know what you all are thinking, but I'm looking forward to hearing. Thank you so much. はい、ありがとうございます。あのいっぱい褒めていただいて、あのまあ、私じゃなくてあの、えー、このコンフェランスに向けていろいろ準備してくださったうちの,あの若いスタッフたちがあのきっと喜んでると思います。じゃあ次はあのイさんにじゃあ1曲歌っていただきましょう。<笑>違うかあ、コメントをなんかして。あこんにちは。私は韓国の本育大学のハッカーセカッテイで。県県大美術史を勉強しているイーヨスと申しますよろしくお願いしますあ実はそんなネットワーキングセクションとかそんな他の分野の研究者,者とネットワークする,することが私には難しいだと思いました今まで実は私の研究のために毎日忙しいとわけで私の研究と直接関係経験がある研究ばかり探していると、実は今日はその場所で新しい人とどんな話ができるかな心配いっぱいありました。でも今日千番部にあった発表者の発表たちからなんかいろいろなインスパレーションも受けることができました。例えば私が今まで思っていないアプローチとか。
、えっと、パスペクティブなど研究法についてなんか多くのインスピレーションを受けた実感だと思います。えっとうん先ほどあったネットワークング時間ではなんか面白いことがありますけど私のテーブルグループで美術知識を勉強している人が2人ですよ,ですよねそのその人私じゃなくて他のペローさんは30年1930年の日本と韓国の近代とか非現代美術知について勉強しているからけどなんか他の国から来たフェローたちは何かが違うか日本三十年な三十年年代の日本のえっ、ー、とえっ、ー、と韓国のえっ、ー、と何かが違うかなんかよくわからないっけ言いま言いますから私たちがなんかうん記事みたいな時間<笑>持てました。こたつの絵を見せて、どちらの方が日本のものか、韓国のものか。でも、<笑>やっぱり難しいですよね。<笑>あその場で私が思ったことは、あ研究者にとって自分のパスペクティブを持って、間違いかな違うパスペクティブで同じものを見ること。そんなことが面白くてそんなこのために私たちがこの場所でここみたいなこのみたいなネットワーキングを知ってお互いにインスピレーションをあえてノアを交流共交流交流することが大切なと改めて考えておりましたありがとうございましたいやーすごいありがとうございましたいやまさにあの言ってほしいことを言っていただいてああ後でお金払いますね<笑>あのでもあの今のポイント例えば私も同感だとかそのあのクロスディスプリナリーインスピレーションとかっていうようなことで何かこうコメント会場からある人いますかこういう話をして今日は面白かったとかっていうようなことをもし何かシェアしてもらえると嬉しいですけど。誰かいるいないあれはいどうぞ私たちのテーブルで私のテーブルで分野があれマイクが入ってないですですアカペラでじゃああの四人ともあの分野が違いますけど、Perf、Creative and Performing Arts っていう共通点をあの四人で探してでこういうまああの分野の境とかそういうあのおっしゃる通りに Cross Disciplinary Trans Disciplinary のあのまあ研究の仕方いろいろ相談できましたのですごくあの。最初から Art History Music は全然あんまりなんか関係ないと思ってればあの意外と Literature とあの Performing Arts も本当に共通しているところがありましたのでとても短い間で勉強になりましたありがとうございます他に何かシェアしたいストーリーとかあるいはそのハインさんが言ったあの、まあ、こういう学会とかでこういうもっとこういう機会があったらいいのになとかっていうようなコメントとか何でもいいですけどありますか<笑>まあ皆さんが考え,る考えてる間にあの、まあ、よくあの我々ファウンデーションはそのインターディスプリナリーリサーチがあの重要だとかってよく言うんですけどこれほどあの融和やすし行う形っていうようなことはなくて。大体そのインターディスプリナリーってスローガンで終わることが多いんですよね。で、その学会に行っても、その同じ分野の人たち、まあそもそも学会が同じ分野の人たちばっかりなんで、そのなかなかその他の分野の人と会わないっていうこと多いんですけど、面白いのはその日本研究学会っていうのは、この間ベルギーにあの EAJS の会議に行って思いましたけども、日本研究学会っていうのは本当にインターディスプリナリーなんですよね。やっぱりそのリジョナルスタディっていうことで、そのジャパンっていうジャパンスタディの
under the flag of Japan study でその下にいっぱいたくさんのその分野の人が集まってるだからそういうところでやっぱりこう廊下ですれ違った人とか食堂で一緒になレストランで一緒になった人とかと話をするとこれは本当のインターディスプリナリーだしだからなんかこうまあそのジャパンスタディがなかなか今世界的にそのそんなには人気がこうだんだんなくなってるとかリジョナルスタディがあもうダメになってるとかって言いますけれどもインターディスプリナリーなことをしようと思うとむしろリジョンにフォーカスしていった方がそのインターディスプリナリーなことができるっていうこういうなんかこうあのアイロニーっていうか面白い現象もあるんだなっていうふうに思,思いましただからあの、まあ、これからもう少し、まあ、多分来年とかやるときは改良するかもしれませんけども本当にこう皆さんの間でもこうクロスディスプリナリーなインターディスプリナリーなことをするためにはどういうふうなネットワーキングとかコミュニケーションしなきゃいけないのかっていうのをちょっと考えてもらうきっかけに今日がなったらいいなと思ってますけど園田先生はその今日ご覧になっていかがでしたかあのどう言ったらいいかなここ今回こういうコンフェレンスが2年目昨年はあのもう少しこうあの大きくてどちらかというと、まあ、表面的というかなあこういう研究をやってますというプレゼンテーションがほとんどでこのネットワーキングがなかったんですね去年の場合。でまあそれをあの JF のスタッフの方々が「いややっぱりネットワーキングもっとあった方がいいね」まあ、去年の場合まだコロナが完全になおあのあのそこからリカバリーしてなかったので、まあ、それができなかったということもあるんですけど、まあ、なんていうかどちらかというとこう個人の研究を発表して、まあ、それを聞くっていうのがメインだった。今年はまあ、それもあったけれどもむしろ、えー、どちらかというとこうネットワーキングの方が中心で、えー、お話をすると。であのあそ,そっちの方が良かったなと個人的に思います。で多分個人の成果を発表する機会というのは多分あのあの放っておいても多分皆さんたくさんあるんだと思います。<笑>先ほどの国際学会あるいはまあ身近なところでの発表という機会が多分あるので自分の研究を話す機会は多分ある。しかしかそれを違う領域の人たちと違う文脈で話をするっていうのはこれは逆に相当意図しないとそういうことができないので多分あの皆さん多分多くの方々がああそれでインスパイアされたよかったというふうに思う人も結構いるんでしょうけど多分あ,のあまり言葉を発しない多くの人はいやこれやって何が意味があるのっていうことを思った方もいるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。でも先ほどあのインターディシプリナリーって話がありましたけれど私自身も自分の、まあ、40年以上の研究の歴史を考えた時にどうやって自分の研究ができたか考えてみると自分の内側から誰の刺激も受けないでこの研究は面白いやりたいなんて思ったことは多分ほとんど一回もない。誰かの話をしてあれあなたのこの研究自分の研究と全然違うけど何これと言って会話をする中で。共同研究になったりあるいはそれをそのためにファンディングをちゃんとしてあのちゃんとしたこうあのあの成,果あの成果を出すっていうふうに初めはですねぼんやりした何のために喋ってんだかわからない状況から研究が進,、ま、進んでいったのがほとんどむしろさあこれから研究しましょう何しましょうかって言って出来上がった研究ってほとんどない。<笑>そういうい意味で言うとなんとなく人と雑談をしながらあそういえばこの問題とこの問題どうやって考えるっていう機会は多分なんていうかなこうあの普通の論文を書くスタイルとは違うんですけれどもつまり多くの論文っていうのは自分は他の人と違いますよ先行研究これないですけど私がこれができますよっていう、まあ、どちらかというと切る作業今までの研究と違うんですっていうことを言うのが通常の個人の研究の,、まああのまあ、なんて言いますかねこうプロセスだとすると雑談っていうのはなんか自分の話を一方的にするわけでもなく相手の人となんか意図を持って喋ってるわけでもないすごくぼんやりとした領域なんだけど考えてみるとあの時の話がこういう研究につながるっていうのは僕さっき言いましたように私の,あの記憶で言うと結構あったです。ですだから、まあ、このミーティングがすごく有意義だったというふうにはなかなかあのすぐには言えないんですけれどもあのこれは言いたいのはそこでできたあのインスピレーションっていうのをもう一回誰かともう一回こうあの再現させたり発展させる機会があるとすごくいいと
あの1回のインスピレーションだけで研究の成果がまとまるってのはほとんどないのでそこを入り口にしてそれをいろんな形で刺激をですねあのこう維持するそれは多分時々メールをこうやり取りをするとか時々会って話をするっていうことだと思いますけれどもそしてそれは特に白論を書いているような若い諸君にとってはそれは今やってる仕事に集中したいので無駄な作業だって思われがちなんですが長い目で見ると結構いいあのなんて言いますかねこう研究所の刺激になっているというふうに私は思いながら若い皆様方のお話を聞いていました。いや先生も十分若いですよ<笑>あの、まあ、あのまさにあのズームとかではできないコミュニケーションっていうのは、まあ、こういうことで、まあ、もちろんズームであの顔出してコミュニケーションすればいいんですけどわざわざズームだとアポイントを取ってこの時間にあの画面の前にいてくださいねっていう人としかコミュニケーションできないこういうふうにこうフォーシブリーに全然違う人たちとそのコミュニケーションを取らせるっていうのはまああの迷惑かもしれないけれどもその普通のそのあのそういうスポンテニエティっていうかセレンディピティみたいなものはそのこのズームっていう,こうあのプランドコミュニケーションみたいなものではなかなかこう生まれてこないっていうふうに思いますんであの今の,あのオンラインでやっているミロマイロっていうのかなあれのやつももうしばらくあのオープンになっているしそれからあの今日のプロフィールシートの中にはあの E メールアドレスとかも入っているので、まあ、ぜひ先ほど園田先生おっしゃったようにあの続きのコミュニケーションをしたいという方はどうぞあのご自由にオンラインであのそれぞれの方とあるいはまだ皆さん日本におられるわけだからおいらっしゃる方もいる,といるので。まあ、ぜひあのこのコンファレンスの後にでもですねお話を続けていただけると我々が今日やった、まあ、意味があるのかなっていうふうには思いますあの時間的にはどんなもんなのえいい感じはい OK まあでもあの、えー、ぜひあのスタッフの方にもですねあの今日の感想をあの多分アンケート書いてるアンケートの QR コードがあると思いますけども今日のこのディスカッションのやり方ネットワーキングのやり方がどうだったか良かったか悪かったかこうした方が良かったんじゃないかとかそういうようなことはあるかもしれないのであのぜひそういうのをお寄せいただければと思います。あの今日はあの丸一日長い時間でしたけれどもあ,のあれ俺閉めちゃっちゃいけないんだよねあなたが閉めるんだよねまあでもこのセクションはここで終わりにしたいと思いますどうもありがとうございましたみなさまありがとうございましたそれでは最後に東京大学東洋文化研究所の中島社長から閉会のご挨拶をいただきます。中島社長どうぞよろしくお願いいたします。あのあの今、ご紹介に預かりました中島でございます。再び登壇させていただきました。で今日前半、ね、3名のご発表があって、私、そのうちの1名。井上哲次郎ですよ知らないでしょ普通いや本当に知らないに日本哲学っていうとやっぱり西田喜太郎とかね郷土学派のことを皆さん考えるわけですよと東大のことは誰も考えない、ね、えしかも井上哲次郎ってのは井の哲っていうあだ名で呼ばれて非常にバカにされていたあの学者なんですねところが今日それをねあのふうさんがご発表をなさって非常に面白かったでその後にもう一人フォンさんですかねいらっしゃって「いや実は井上哲次郎やったことがあります」って言われると僕はもう本当にびっくりをしてに日本でも井上哲次郎なんてやってる人はもうか数少ないわけですねで私にとって本当に目をあの開かされるそういうあの今日は瞬間でしたでその後あの<笑>まあ、グループに分かれてね議論なさったんです私4つぐらいテーブルをあの回るわけですよで皆さんそれぞれあの多様なご専門があるんですけどなんか伺っていると
あのやっぱりその日本のアカデミアとどういうふうにつながるのかっていうことを結構皆さん心配なさっていると思うんですね。あので私の分かる範囲でもちろんいろいろご紹介したりしたんですが、まあ、とにかくドアをノックすると、ね、ドアをノックしても出てこなかったらドアを蹴破って中に入る、ね、それぐらい<笑>。あのやっていいただければと思いますあの待っていても放っていて自然に何かが起きるってことはまあないわけですよね。やっぱり何らかの形で自分がアクションを取らなければいけないと思います。で今日みたいな,あのなんていうか設定されたこういう場所ですね非常にあのこれは重要なあの機会だと思いますのであの存分にそれを皆さんが利用なさっていいただければと思いますで昔私があるプロジェクトをやってた時の,あの塾をやってくれてた人がね面白いことを言っていてあの今までアカデミアっていうのはあのパブリッシュはペリッシュこうだったと今は違う何ですかって僕が聞いたらアソシエイトはペリッシュこういう時代に入ってきたこういうんですねいや確かにそりゃそうだなと。あの例えば理科系の,その論文なんか見るとオーサーズ500人とかいるわけですよ短いあの6ページぐらいの論文の3ページはおあの著者の名前で終わってるねだから私ひょっとしたらだんだん文系も実はそういうことがもう重要になってきてるんじゃないかもちろんあの人文系は特にね単独の名前出しますけどもでもその背後には非常に豊かなアソシエーションっていうのがやっぱりあるっていうことだと思うんですね。で私も若い時にいろんな方とネットワーキングをしてそれが例えば20年後に形に形なるるっていうことがあるわけですね本当に自分でも驚くわけです。ですから今日あの皆さんがネットワーキングした成果がひょっとしたら10年20年後にあのまた出てくるかもしれないあのそれは本当に期待しながら待っていただければと思いますでそういう場所を重要なそのネットワーキングの場所を提供あのしてくださっているこの JFGJS イニシアティブっていうのがあのこれからますます発展することを心より念じております今日はどううもありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、カンファレンスは終了とさせていただきます。